。你发现没？迫击炮上也是有瞄准镜的，而且在开炮之前，炮兵还会装模作样的瞄上一阵子。我就纳闷了，迫击炮不是打炮物线的吗？迫击炮不是打小山丘后面的目标的吗？迫击炮它不是把自己藏在掩体里面的吗？很多时候它根本就看不到目标，那装个瞄准镜瞄啥呢？原来啊，迫击炮上的瞄准镜是不需要瞄准目标的，哪怕瞄的是旁边的一根杆子，也是可以准确命中目标的。哎，这是怎么回事呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来学习一下迫击炮瞄准的知识。第一步，先准备一门迫击炮。呃，这个有点难哦，哎，我也没有。那咱们就一本正经的开始纸上谈兵吧。迫击炮采用的瞄准方式叫做非直接瞄准。假设目标是 A， 迫击炮是 B， 由于 A 被挡住了 ，B 看不到，所以 B 就瞄着 C 开炮，然后 A 就被击中了。这个操作是不是有点反直觉啊？按照我们的通常理解呢，不是应该瞄哪儿打哪儿吗？怎么会瞄着 C 却让 A 躺着就中弹了呢？原来我们理解的这种方式叫做直接瞄准，瞄准方向和射击方向是始终保持一致的，而非直接瞄准嘛，瞄准方向和射击方向就很有可能是不一致的。那么该瞄哪儿呢？非直瞄的方式其实有挺多的，我们今天只讲其中比较好理解的两个，一个是瞄准观测站的方向盘，另一个是瞄准一前一后的两根标杆。方向盘 （aiming circle）。在这儿是一个军事术语，指的并不是我们汽车上面的方向盘，它更像是建筑工地上用来测绘用的经纬仪，是用来测量方位角的。方向盘一般设置在迫击炮的前方，可以同时看到目标和我方阵地的地方。先用它来瞄准目标，得到基准射击方向，然后再把它转动来瞄准我方迫击炮的瞄准镜。此时呢，就可以得到一个基准射击方向，同方向盘与迫击炮连线之间的夹角，这个夹角叫做分滑。我们假设它的大小是 A， 接着观测站把这个测得的分滑报告给迫击炮阵地，迫击炮瞄准手拿到这个分滑之后，就可以先把自己的瞄准镜上的分滑设定到这个数值。哎，你可以理解为啊，在设定完之后呢，瞄准镜的瞄准方向与炮口方向的夹角就变成 A 了，然后它再用瞄准镜向方向盘去瞄准。根据简单的几何常识，我们就知道。此时的炮口方向自然已经同基准射击方向平行了，迫击炮射击当中的一项重要数据方位角已经解决了。但是啊，好用是很好用啊，不过实战中的迫击炮呢，要的就是灵活轻便，非要打上个方向盘，既降低了反应速度，又容易暴露自己，哎，有点不太划算啊。所以啊，迫击炮通常是不用这个方法的，而是改用两根杆子。这两根杆子是拿来瞄准目标的，相当于是确定出了基准射击方向。这个方法叫做双标杆瞄准法，它们会被插到能够看到目标的地方，然后迫击炮呢就架设在它们后面的掩体内，或者是有助于隐藏自己的凹坑里。不过得要保证从迫击炮的瞄准镜里面是能够看到这两根杆子的。接着呢，就用瞄准镜来瞄准前面的那根杆子，在瞄准的同时，炮口和瞄准镜一定要是一起动的。瞄准好之后，炮口停下来，继续让瞄准镜。去瞄准后面的那根杆子，于是瞄准方向就同射击方向之间有了一个夹角。假设它是 B， 接着呢，再用瞄准镜回过头去瞄准前面的那根杆子。而在这一次的瞄准过程当中，炮口需要跟瞄准镜一起动起来。当它最终停下来时，对着的方向应该就是两根杆子瞄着的敌人所在的那个方向了。哎，真这么巧吗？其实啊，从图示当中我们就可以看得出来啊，它也是利用了几何当中两条线段在被第三条线段穿过之后，如果所形成的同位角相等，就说明这两条线段是平行这么一个公理的。哎，但这里面有个 bug， 不知道各位有没有看出来啊？那就是两根标杆和迫击炮之间的位置安排是有玄机的。简单说，它们得要形成一个等腰三角形才行。至于为什么呢？我就交给你自己来思考了。你只需要在纸上画一画就能够明白了。好了，这就是两种用于测量射击方位角的瞄准方式了。哎，但光是这样还不能发射炮弹，因为迫击炮还需要知道高低角，然后根据所使用的弹药来打到正正好的距离上，那就还需要测距了。既然都讲到这儿了，那我肯定是要把你教完整啊。测距可以用到拇指测距法，伸出你的一只手臂。给我点一个标准的赞，然后眯起一只眼睛，在需要测距的位置附近找到一个你大概能够估计出宽度的东西来，让大拇指跟它的一头对齐。接着呢，手不要动，换另外一只眼睛眯着看。大拇指的位置移动了，把它在你的参照物上移动的距离乘以十，大概就是你离目标的距离了。举一个例子啊，在远处停着一辆公交车，当你眯起左眼时，看到大拇指位于车头的位置；而眯起右眼时，看到大拇指正好跳到车尾了。根据我们的经验，一辆公交车的长度大约在十米左右，那么这辆公交车离你的距离大约就是一百米了。
这个呢，同样也是用到了几何当中一条非常经典的公理：两个相似三角形的对应边成比例。我们的同距与手臂长度的比例大约是一比十，所以它的相似三角形的低与高的比例也就是一比十了。而这个相似三角形的高，不就正好是我们需要知道的目标距离吗？好了，这下距离也知道了，所以就可以把迫击炮的高低角也设置好，我们终于可以对准目标开炮了。你学会了吗？我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。为什么战列舰通常都会选择主炮齐射而不是轮流射击呢？哎，是因为瞄准实在太难了。先不说什么己方和敌方的方位变化率、距离变化率等更复杂的问题，就算大家都不跑啊，单单是要计算海浪颠簸对于设计的影响，就不知道烧坏了多少个聪明的脑袋了。所以好不容易找到一套方法，把这些瞬息万变的因素考虑进去，结算出了一套设计参数。你说你不得拿去大家共享吗？集中力量办大事，说的就是它了。所以啊，海浪颠簸究竟会对舰炮射击造成什么影响？我们又是如何克服它的呢？我是百科全书火箭叔，今天我们就来讲讲它。你大概很难意识到啊，一艘漂浮在海面上的船只其实是跟飞机一样，其姿态在三个维度上都会受到水面的影响的。它们分别是横摇、纵摇和偏航。为了给你解释清楚啊，我专门建了一个简单的模型，简单到船身上只有这么一门停留在十八世纪的大炮。但它演示起来特别好用，所以千万不要介意哦。好了，我们来看看啊，所以横摇就是指船身以首尾相连的中轴为中心，这么左右摇摆，看起来呢就是左舷和右舷轮流上下运动。而纵摇呢，则是从船的侧面绕着穿过它的中心位置的一根轴来摇摆，表现起来呢就是船首和船尾的轮流上下运动了。最后一个偏航。可以从顶视图里面看得很清楚，就是船首和船尾绕着垂直穿过船身中心的那根轴左右运动了。所以船在水里面前进的路径呢，其实是个螺旋形的。好了，这对开船呢倒是没什么影响，但是却对开炮造成了极大的麻烦。因为当我瞄准目标后，要是战舰一摇，弹道不也随之就跑偏了吗？怎么办呢？哎，只有实施补偿了。但补偿的前提是要准确的知道炮弹是如何跑偏的，以及跑偏了多少才行。情况就变得复杂了起来，而且是越来越复杂。我们先来说说简单的，那就是当炮管的水平方向完全垂直于舰身。哎，当然，要是它完全平行于舰身呢，也是适用的。虽然这并不常见啊。此时呢，战舰还是会横摇和纵摇，但是它们只会在设计的俯仰角度上对我们的精度造成叠加。比方说，在我们已经设定好了一个设计的俯仰角度后，如果船舷摇高了，炮弹就会落得更远；而船舷摇低了，炮弹则会落得更近，都无法准确的击中目标嘛。怎么办呢？那就在瞄准的时候将战舰横摇的角度考虑进去嘛。它摇高了，我们就在俯仰角上减掉横摇的角度；摇低了，我们就加上横摇的角度，不就好了吗？这下炮口就能始终对准目标了。哎，接下来呢，解决的就是要知道这横摇的角度了，对吧？在早期，它基本上只能靠经验。就是炮手先往远处的水平面一看啊，然后再马上转低视角来看看自己所在的甲板，想象一下它的延长线，再判断一下它同水平面之间的夹角大概有多少。这个呢，就是此时战舰横摇的角度了。显然啊，这个主观因素太大了嘛，所以设计精度简直参差不齐啊。后来就有人想到了钟摆，哎，因为受到地心引力的影响，掉在绳子上的重物呢会始终指向地心。如果它跟垂直于甲板上的支架产生了角度，那么这个角度必定就是舰船横摇的角度了。哎，这下准确了不少了，但是升级还在继续，最终就来到了陀螺仪这儿。因为陀螺仪的定轴性让它怎么都不会受到船身摇摆的影响，而且读取数据还更加的容易。再配合上由液压控制的炮管俯仰角调整装置，从此啊，单纯的横摇就压根儿不是什么事了。但是，随着冶金、造船、火药以及战术上的不断发展，二十世纪的战列舰可并不完全只会将炮口对准自己的侧面哦。你看，炮塔是可以旋转的，哎，它既可以打三点钟和九点钟的方向，也可以打四点、七点、十点嘛。于是啊，炮塔的方向并不垂直于船身后呢，单纯的横摇就变得一点也不单纯了。它不仅会影响到炮口的俯仰角，也会影响到炮口的方位角。哎，怎么影响的呢？我们还是来拿这个模型举例啊，先把炮口的俯仰角呢调整到三十度，方位角调整到四十五度。假如此时的炮口呢，就正好准确无误地指向目标了，哎，但不巧啊，剑身却突然横摇了起来。比方说，它向右倾斜了三十度，我们来看看炮口的指向会发生什么变化。
你看，完全就变了吧？不光是在俯仰的高低上，在左右的方位上也变掉了。此时，如果想要把炮口指向重新调整回来呢，就得要在两个维度上同时补仓才行。我们来试试啊，先调整方位角，先大概调整到这个角度吧，再调整一下俯仰角度。好，来对比一下，好像还不够啊，那再重新调整一下。哎，这下好像差不多了，所以大家看到了吧？当现代战舰的炮台可以自由转动后，反而给开炮带来了多大的麻烦？它不仅需要在多个方向上都准确的测量由摇摆带来的角度变化，还需要快速的带入这些数据来对修正量进行计算。如今智能化的火控系统当然是可以 hold 得住的，但是在那个巨舰大炮的时代，计算机都还在手摇呢，算一次多不容易，不起色怎么能对得起结算员呢？哎，对了，当时那些里面装满了各种齿轮、轴承、转盘、铰链的机械。这是火控计算机呢，也十分有趣啊，就是太复杂了。不过如果大家真的想看的话，就留言给我，呼声够大的话，我就硬着头皮去研究一下呗。好了，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学知识讲给你听。爆炸会产生冲击波，但其实开炮也同样会产生冲击波。哎，它的威力有多大呢？能够团灭一整艘战舰。1944年啊，二战已经到了后期，但此时的太平洋上呢，美国和日本还在血战到底。10月20日，美军开始了他们进攻菲律宾的计划，因此人类有史以来规模最大的海战——莱特湾海战呢，便爆发了。日军其实对此早有准备，他迅速将巨型战列舰五丈号编入了其主力舰队，试图突入美军的阵地。五丈号啊，是日本大和级战列舰的二号舰，其满载排水量呢，超过了七万吨，为当时战舰之最。而另外一个更加引人瞩目的，就是其配置的三座三连装，共九门口径，达到了四百六十毫米的巨炮了。哎，相比之下，美国的伊阿华级战列舰呢，主炮的口径只有四百零六毫米，比人家足足少了五十多毫米啊！但是，就是这九门无敌主炮，马上就要犯下一个巨大的错误了。十月二十四日，在奔袭中的日军舰队突然就遭遇到了美军航母舰载机的猛烈进攻。哎，这其中呢，巨大的五丈号更是成为了众矢之的，被美军重点照顾。哎，不过众所周知啊，此时的武藏号上，但凡是能够找一点空隙的地方呢，都被塞满了防空炮塔，所以密集的炮火也给美军造成了很大的麻烦。尤其是日本还有一样奇葩的武器，那就是他那九门四百六十毫米巨炮呢，不仅可以对舰，还可以拿来对空。他们可以发射一种叫做三式弹的特殊炮弹，在把发射药填满之后啊，这种重达一吨多的炮弹可以被发射到一万米的高空，爆炸之后产生的一千两百枚燃烧弹。能够覆盖周围一百二十到一百五十米的范围，不仅可以打乱敌机的编队，还因为其十分可怕的炸开场面，在视觉上也能起到足够的震慑效果。于是，在遭遇到美国军机的突袭之后呢，武藏号就在他们还离自己有二十公里的时候呢，便首先用主炮轰了一轮烟花上去，接着在全员高射炮就位，与逼近的美军机群进行肉搏。哎，这样。他就勉强撑过了第一波空袭，虽然已经被数枚炸弹命中，甚至还中了鱼雷，但是高炮依然还是可以继续的突突突。接着，美军的第二波空袭来临了。日军指挥官呢，准备继续沿用之前的战术，也就是先开四百六十毫米主炮，用三式弹打出弹幕，进一步震慑美军飞行员，然后再用高射炮来支出近防网。但是啊，在拉响主炮开炮前的警报时，很多高射炮炮尾的射击其实是还没有停下来的，所以巨大的轰鸣声呢，直接就把警报声给吃掉了。打了鸡血的高射炮手，此时还在继续的对着天上突突突，然后主炮就开火了。炮声过后，一片安静。刚刚还在往外喷火的高射炮，齐刷刷的闭嘴了。炮塔上的人也不见踪影了。哎，他们去哪儿了？原来啊，他们是被主炮开炮时产生的炮口风暴烧到海里面去了。不光人没了，就连高射炮上的光学瞄准具呢，也都无一例外遭到了破坏。五丈号上的防空力量瞬间腰斩，很快便在美军的集群攻击下沉默了。所以。什么是炮口风暴？为什么武藏号在第一次开炮的时候没有受到炮口风暴的影响，第二次却几乎被灭了门呢？炮口风暴又究竟会对战舰造成多大的破坏呢？我是百科全书火箭叔，在这儿呢，先暂停拉个关注。
如果你喜欢我讲的内容，就千万不要吝啬把你的赞点亮哦。长按大拇指呢，还会升级成强烈推荐，战斗力翻倍，鼓励值飙升，相当于就是给我打了一针鸡血，可以让我更卖力的给大家讲好玩的内容了。好了，回到炮口风暴，它是火炮开炮时以炮口为中心点产生出的一个爆炸冲击波。这张美国海军爱和华号战列舰在一次演习当中，九门主炮侧向齐射时的照片，把炮口风暴的威力呢展现的淋漓尽致啊。你看到那片巨大的凹下去的海面了吗？那就是被球形的冲击波给挤下去的。在炮弹离开炮管之前呢，我们可以把它理解为是一个一直在堵着后面的、由推进器燃烧后所产生的大量高压燃气的东西。哎，这个时候呢，爆炸的威力还没有体现出来啊。直到炮弹离开炮口，塞子没了，憋着一肚子气的高压燃气才在瞬间喷涌而出，带着巨大的能量，以超音速的冲击波形式呢，迅速扩散开去，所到之处满目疮痍，甚至。通常情况下，它还会快过炮弹本身，以至于对炮弹的飞行动力学都还要产生影响呢。真是个很麻烦的东西啊！哎，战列舰上的主炮呢，口径都无比巨大，可以想象这样的炮口风暴就更加明显了。有记录显示啊，当年英国海军罗德里号战列舰对战德国海军俾斯麦号时，就因为自己主炮所带来的炮口风暴，对船体造成了不小的损坏。比如，整艘战舰卫生间里面的水管都爆裂了，船首的甲板呢也破裂了，连很多地方的横梁呢都被震断了。多个舱室被淹，设备松动，家具也飞得到处都是，简直是现身说法的告诉我们怎么通过开炮来自己玩死自己啊！哎，不过很奇葩的是，这种损坏却似乎一点都没有影响到罗德尼号的战斗力，它竟然为英国海军击败俾斯麦号做出了突出贡献。当然，罗德尼号呢是个特例啊，因为它受到了吨位限制，所以船体用的钢板比较薄，才会这么惨。其他的战列舰呢就要比它好多了，至少舰体本身并没有像它这样伤得这么深。但至于舰体上的其他东西嘛，就不好说了。美国的两艘战列舰，南达科塔号和华盛顿号，都曾经因为开炮时。过于专注，有过把停在舰尾的水上飞机给直接震到海里面的情况。哎，而到了五丈号这里呢，它装的可是比美国人口径更大的四百六十毫米主炮，那肯定会带来强烈的多的炮口风暴。但到底又能强烈到哪儿呢？哎，干脆做个实验好了。于是日本人就在一九四二年五丈号刚刚建造完毕之后呢，进行了一次火炮试射。他们先是清空了整个甲板，然后在上面放上很多装有汉塔的笼子。在九炮齐射之后，他们的眼前是这样一番惨烈的场景啊！一半的笼子被炮口风暴吹飞了，剩下一半的笼子里面，汉塔也是飞死机惨，可见威力相当惊人啊！于是，在这种情况下呢，五丈号上的高射炮位都被设置成了带有装甲板防护的全封闭式的，哎，这应该就没有问题了吧？但是。从一九四三年起，美军的空袭呢越来越频繁了。为了应对这个威胁啊，日本人不得不见缝插针的又在五丈号上增设了很多座高射炮台。因为空间有限嘛，这个时候的装甲防护呢就装不上了。哎，那接下来在操作高炮的时候，要是主炮开火，哎，岂不直接就暴露在了炮口风暴之下了吗？于是日本人又想了一招，在每个炮位上都安装一个开炮警报器。一旦警报拉响，高射炮手便要立刻撤回舰内，同时还不要忘了把高射炮上的瞄准镜一起拆下来带回去才行啊！一九四四年的十月二十四日呢，五丈号在第一次对天齐射烟花的时候，拉响的警报声响彻全舰，所有人于是都安全的躲起来了。但是第二次嘛，由于高炮射的正酣，哪里能够听得见什么警报声呢？于是上一秒还在激情万丈，下一秒就直接见了龙王。美军战斗机上的飞行员估计也是吃了一大惊的。好了，这就是炮口风暴。舰炮有，坦克炮有，榴弹炮有，就连迫击炮也是有的。哎，你有没有亲身感受过呢？我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。